नमस्कार मैं हूँ डीनोर जनक में आप सबका स्वागत है जी ट्वेंटी सम्मेलन के बाद आज दिल्ली में पी ट्वेंटी सम्मेलन का आगाज हो चुका है तेरह से चौदह अक्टूबर तक तो द्वारका में इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में इसका आयोजन हुआ इस सम्मेलन में जी ट्वेंटी देश के सांसदों के अध्यक्ष व पीठासीन अधिकारियों ने हिस्सा लिया हालांकि कनाडा ने इससे दूरी बनाए रखी है बताया जा रहा है कि खालिस्तान के मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए कनाडा ने यह कदम उठाया है यह भी बात सामने आई है कि खालिस्तान आतंकी निज्जर की हत्या के बाद भारत से रिश्तों में आई खटास के बाद चर्चा से बचने के लिए कनाडा ने सम्मेलन में शामिल नहीं होने का फैसला किया है वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जी ट्वेंटी समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार से दुनिया भर की अलग अलग संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है और आप सभी प्रतिनिधि अलग अलग संसदीय कार्यशैली के अनुभवी है ये समिट एक प्रकार से दुनिया भर की अलग अलग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का महाकुंभ है आप सभी डेलीगेट्स अलग अलग पार्लियामेंट्स की कार्यशैली के अनुभवी हैं आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभवों के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है फ्रेंड्स भारत में ये फेस्टिव सीजन होता है इन दिनों भारत भर में बहुत सारी फेस्टिव एक्टिविटी चलती रहती है लेकिन जी ट्वेंटी ने इस बार फेस्टिव सीजन के उत्साह को पूरे साल भर बनाए रखा है हमने पूरे साल जी ट्वेंटी के डेलीगेट्स को भारत के अलग अलग शहरों में होस्ट किया इससे उन शहरों में फेस्टिविटी का माहौल बना रहा साथियों पी ट्वेंटी समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलीब्रेशन का महत्वपूर्ण स्थान होती है हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलीब्रेशन के बहुत ही सटीक उदाहरण है हमारे करीब पाँच हजार साल से भी पुराने ग्रंथों में हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे समिट में लिंगिंग समानता सार्वजनिक डिजिटल कार्यक्रमों में माध्यम से जीवन में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में होने वाले चुनाव को रोचक बताते हुए सभी प्रतिनिधियों को अगले साल चुनाव देखने के लिए आमंत्रित किया भारत में हम लोग जनरल इलेक्शंस को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं 1947 में आजादी के मिलने के बाद से अभी तक भारत में 17 जनरल इलेक्शन और 300 से अधिक स्टेट एलम असेंबलीज इलेक्शन हो चुके हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन ही नहीं कराता बल्कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ रहा है 
समय के साथ भारत ने इलेक्शन प्रोसेस को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है भारत करीब 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है ईवीएम के उपयोग से हमारे यहां चुनाव में ट्रांसपेरेंसी और चुनाव प्रक्रिया में एफिशिएंसी दोनों बढ़ी है भारत में वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही घंटों में चुनाव परिणाम आ जाते हैं कि अगले साल भारत में फिर एक बार जनरल इलेक्शन होने जा रहा है इस इलेक्शन में हंड्रेड करोड़ वोटर्स यानी वन बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं मैं पी ट्वेंटी समिट में आए आप सभी डेलीगेट्स को अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं वहीं दूसरी ओर पी ट्वेंटी बैठकों के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली के स्पीकर किम जिन पियो से भेंट की जिसके दौरान स्पीकर बिरला ने भारत और दक्षिण कोरिया के मजबूत संबंधों का भी उल्लेख किया अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की संसद के नए भवन में विशेष सत्र के पहले दिन संविधान में संशोधन केंद्र और राज्य के निर्वाचित सदनों में महिलाओं के लिए एक तिहाई तैतीस परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिससे उनकी निर्णयों में कानून बनाने में भागीदारी बढ़ेगी मेरा विश्वास है विमेन डेवलपमेंट 21 सदी के विश्व में बहुत बड़े बदलाव का वाहक बनेगा एक्सलेंसी डिजिटल टेक्नोलॉजी ने समावेशी पारदर्शी और जवाबदेह शासन को संभव बनाया है सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने में सफल हुए हैं डीबीटी यूपीआई जैसे डिजिटल इंटरवेंशन के ने देश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया है एक्सलेंसी मेरा विश्वास है इन विषयों पर सामूहिक चर्चा संवाद से एक समावेशी समता मूलक और न्याय संगत वैश्विक समाज का संकल्प साकार होगा तो आप मेरे साथ देख रहे हैं जनक देखते रहिए जनक और पढ़ते रहिए जनक और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए नमस्कार